നമസ്കാരം യാണോ മിൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രാനി സ്ക്വയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ഒരു ഈസി പ്രോജക്റ്റാണ് ഈ ഗ്രാനി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ചെറിയ സൈസ് മുതൽ എത്ര വലിയ സൈസ് വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ യാൺ വേണം ഏത് കളറിൽ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പെയർ ഓഫ് സിസേഴ്സ് ഹൂക്ക് ഞാനിതിന് ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഹൂക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു നീഡിൽ വേണം അപ്പോൾ ഇനി ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം ഗ്രാൻഡി സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാജിക് റിംഗ് വേണം മാജിക് റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ സ്റ്റിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒക്കെ ഈ ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യം ഒരു മാജിക് റിംഗ് ചെയ്യുക അതിൽ മാജിക് റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ മാജിക് റിംഗിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ത്രീ ചെയിൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ടു ചെയിൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീസൺ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ മാജിക് റിംഗ് ചെയ്തു രണ്ട് ചെയിൻസും ചെയ്തു ഇനി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് യാൺ ഓവർ പുൾ ത്രൂ ടു ലൂപ്സ് ആൻഡ് പുൾ ത്രൂ ടു ലൂപ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ടു ചെയിൻസ് ആയി ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ആയി ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യണം സോ യാൺ ഓവർ പുൾ ത്രൂ ഫസ്റ്റ് ടു ലൂപ്സ് പുൾ ത്രൂ നെക്സ്റ്റ് ടു ലൂപ്സ് ഇനി രണ്ട് ചെയിൻ ഇടുക രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ട ശേഷം വീണ്ടും യാൺ ഓവർ പുൾ ത്രൂ ഫസ്റ്റ് ടു ലൂപ്സ് പുൾ ത്രൂ നെക്സ്റ്റ് ടു ലൂപ്സ് ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷേ സെക്കൻഡ് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തു വീണ്ടും രണ്ടാമത് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യുക പിന്നെ മൂന്നാമത് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാൻഡി സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിഗിനിങ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു മാജിക് റിംഗ് ചെയ്തു പിന്നെ ടു ചെയിൻസ് ഇട്ടു പിന്നെ രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടു ചെയിൻസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും മാജിക് റിംഗിൽ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ഇതേ പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ചെയിൻ ഇടുക ഓക്കെ ദെൻ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഈ മാജിക് റിംഗിൽ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആ രണ്ട് ചെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇൻ മാജിക് റിംഗിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്ലസ്റ്ററും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബട്ട് അതിൽ അതിന് ഈ രണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആസ് യൂഷ്വൽ ടു ചെയിൻസ് ഇട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ടാണല്ലോ തുടങ്ങിയത് ആ രണ്ട് ചെയിൻ ഇട്ടതിന് ആ സെക്കൻഡ് ചെയിനിൽ ഞാൻ ഈ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ 
so Now, we have to finish the granny square. We finish the magic ring. We have finish the last chain. We have to round the finish the last chain. We have to slip stitch. We have to start the last chain. We have to start the last chain. We have to finish the last அப்போம் நமுக்கு கிட்டியது இ ஒரு குஞ்ச ச்குயர் ஆல் கிராண்டி ச்குயர் அப்போம் அதிலனே ஆ டர்ம்லனே உண்டு ஒரு ச்குயர் ஆனு நம்மல கண்ஸ்ட்ரக்ட் செய்யிந்தே நுள்ளது அப்போம் நமுக்கு 4 sides உள்ள ஒரு குஞ்ச ச்குயர் நமுல் இ first round செய்து கையின்யப்போம் நமுக்கு கிட்டி அப்போம் இனி நமுக்கு இது எங்கினே இ கிராணி ச்குயர்ண்டே சைஸ் கூட்டாம் என்ன நோக்காம் இ சைஸ் அல்லிங்கில் இ சைஸ் அது போல் எங்கினே செய்யாம் என்னுள்ளது நமுக்கு நோக்காம் அப்போம் அது எங்கினே செய்யேண்டுது இ slip stitch இட்ட இ சலத்துகுந்து வேணம் நானிது தொடங்காம் போகுந்து இவ்விடை நான் எந்து வண்டான நான் two stitches இட்டேனும் வெச்சால் எனக்கு இவ்விடை slip stitch உட எடும்படேக்கும் எனக்கு இறன்று double crochet அதே heightல் எனக்கு இது இவ்விடை கிட்டும் இது இங்கினதன்னே செய்யனம் என்னில்லா நீங்களுக்கு வேணம் எங்கில் மூன் chain செய்த்தும் as usual double crochet செய்து நீங்களுக்கு செய்யாம் அல்லங்கில் இப்போ இனி நானு இ ரண்டாமத்தை round எங்கினே செய்யாம் என்னுள்ளதான காணிச்சாராம் போன்னது இது என்று இ கிராணி ச்குயர்டே first round அதான் நம்மலுப் போய்விடை செய்திருக்கின்னது இனி இ ரண்டாமத்தை round எங்கினே செய்யாம் என்னுள்ளது காணா அதும் இது போல தன்னியான செரி ஒரு வித்தியாசமே ரண்டு chains இட்டுட்டும் என்னட்ட கூட ஒரு 2 more chains போ total ஐட்ட நான் 4 chains ஆன நான் இட்டுக்கின்ன 1, 2, 3, 4 4 second round என்னட்ட E corner, E space காணந்தில்லே E spaceல நமல double crochet செய்யனம் first one cluster double crochet செய்துட்டு chain 2 செய்துட்டு வீண்டும் ஒரு cluster double crochet நம்மல இ corner லான் நம்மல செய்யாம் போகுந்தது அப்பாது எங்கே நான் அந்த காணாம் so second round startingல நான் 4 chain செட்டு என்னுட்டு yarn over செய்துட்டு இ corner அல்லைகில் இ ஒரு gapல நான் double crochet first round இன்று 3 double crochets செய்யாம் போகுவான் okay so நான் second round இந்தே இது செய்து தொடங்கி 3 double crochet in the corner இந்தட்ட 2 chain அப் பாட்டன் எங்கினே அனு 3 double crochet இட்ட 2 chains கண்ணிட்ட வீண்டும் 3 double crochet இடனம் அதையே பாட்டன் தன்னேயான நம்மல இதில் follow செய்யாம் போகுந்து இ second roundல So, நான் இ first cornerல ஆதியம் 3 double crochet செய்து பின்ன அது கையின்று 2 chains செய்து அது கையின்று வீண்டும் அதே cornerல தன்னே நான் வீண்டும் 3 double crochet செய்து இன்னட்ட separation வேண்டிட்ட நம்மல 2 chains ஆன இடார் So, ஆ 2 chains இட்டு Okay, now வீண்டும் இ பாட்டன் ருபிட்டையா எவிடையானு E கோனர்லைக்கு வேண்டி ரண்டாமத்த கோனர்லைக்கு வேண்டிட்ட சு நான் அது செய்யாம் போவானு again 3 double crochet 2 chains 3 double crochet all in the same corner 3 double crochet 2 chains and 3 double crochet இ ரண்டாமத்த கோனர்லான் 
എല്ലാം ഈ രണ്ടാമത്തെ കോണറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഓക്കെ സോ ഈ ഈ ഈ കോണറും കഴിഞ്ഞു ഈ കോണറും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എത്ര കോണേഴ്സ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും ഒന്നുണ്ട് സോ നമുക്കിനി രണ്ട് കോണേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ടു ചെയിൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഈ കോണറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ ഡി സി അല്ലാതെ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ചെയിൻസ് പിന്നെ ത്രീ ഡി സി എല്ലാം ആ തേർഡ് കോണറിൽ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് കോണേഴ്സ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വൺ ടു ത്രീ ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ കോണർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടു ചെയിൻസ് ഇട്ടു ടു ചെയിൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഈ കോണറിൽ നമ്മൾ ഫോർത്ത് കോണർ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് കോണർ നമ്മൾ ത്രീ ഡി സി ആൻഡ് ടു ചെയിൻസ് ആൻഡ് ത്രീ ഡി സി ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഫോർ ചെയിൻസോട് കൂടെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ചെയിൻസിൽ എനിക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ടു ചെയിൻസ് എനിക്ക് ഡബിൾ ക്രോഷേ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ എക്സ് ബാക്കി ടു ചെയിൻസ് എനിക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പായിട്ടാണ് ഈ ഈ ഒരു ക്ല ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റും സെക്കൻഡ് സെറ്റിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ചെയിൻസ് കൊണ്ടല്ലേ ആ രണ്ട് ചെയിൻസാണ് ഇത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ടു ചെയിൻസ് എനിക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ ആയി കിട്ടി അടുത്ത രണ്ട് ടു ചെയിൻസ് എനിക്ക് ഈ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പ് ിലുള്ള ആ ചെയിനായിട്ടും കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർത്ത് കോണറിൽ ഞാൻ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തു ടു ചെയിൻസ് ചെയ്തു ടു ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ തേർഡ് ചെയിൻ അല്ലേ ഐ മീൻ സെക്കൻഡ് ചെയിനല്ലേ സെക്കൻഡ് ചെയിനിലൂടെ ഞാൻ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ടു ഡബിൾ ക്രോഷയുടെ അതേ ഹൈറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ടു റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രാനി സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ടു റൗണ്ട്സ് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്ത ഗ്രാനി സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഈ എങ്ങനെ ഈ ഗ്രാനി സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എത്ര ഇത്രയും ഇതിപ്പോൾ വന്ന് എനിക്കിട്ട് ഇതിൽ നാല് റൗണ്ട്സാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫോർ റൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രാനി സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ തേർഡ് റൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ചെയിനിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇടാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ടു ചെയിൻസ് ചെയ്തു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ടു ചെയിൻസ് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഈ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു മോർ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്യാൻ പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഡബിൾ ക്രോഷേ വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തേർഡ് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടു ചെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ചെയിൻസ് ഇട്ടു പ
ഈ ടു ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ സെയിം പാറ്റേൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ടു ചെയിൻസ് ഇടുക ടു ചെയിൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഈ കോർണറിൽ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ചെയിൻസ് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇതേ പാറ്റേൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ തേർഡ് റൗണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോർണറിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എവിടെയുണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ടു ചെയിൻസ് ഇടുക എന്നിട്ട് ഈ കോ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷേ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് തേർഡ് റൗണ്ടിലെ പാറ്റേൺ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തേർഡ് റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ടു ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടു പിന്നെ ടു ചെയിൻസ് വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അതേ ഗ്യാപ്പിൽ ടു ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇട്ടു പിന്നെ പ്രീവിയസ് റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഏത് പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ടു ചെയിൻസ് ഇട ഇടുക എന്നിട്ട് കോർണറിൽ മാത്രം ത്രീ ചെയിൻസ് ടു ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ചെയിൻസ് ആൻഡ് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ടു ചെയിൻസ് ഇടുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ വീണ്ടും ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ അടുത്തത് നമുക്കിനി ഈ സെക്കൻഡ് കോർണറാണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ടു ചെയിൻസ് ഇടുക പിന്നെ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ചെയിൻസ് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ഓൾ ഇൻ ദ സെയിം കോർണർ ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോർണറും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സ്പേസ് ഈ സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു ചെയിൻസ് ഇട്ടിട്ട് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇൻ ദാറ്റ് സ്പേസ് ഇൻ ദാറ്റ് ടു ചെയിൻ സ്പേസ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി തേർഡ് കോർണർ വർക്ക് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഡേ ഈ ടു ചെയിൻസ് ഇടുക ഈ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ചെയിൻസ് ആൻഡ് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇൻ ഈ കോർണറിൽ ഇടുക പിന്നെ ഈ ഒരു ടു ചെയിൻസ് ഇടുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പാറ്റേൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ടു ചെയിൻസ് പിന്നെ ഈ കോർണറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് ടു ചെയിൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോർണറും വർക്ക് ചെയ്തു ടു ചെയിൻസും വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സ്പേസിൽ ഈ ടു ചെയിൻ സ്പേസിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തു ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ടു ചെയിൻസ് പിന്നെ എഗെയിൻ ഈ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കോർണർ അവിടെയും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ പാറ്റേൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ചെയിൻസ് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ എന്നിട്ട് ഫൈനലി ഈ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ടു ചെയിൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ഈ തേർഡ് റൗണ്ട് നമ്മൾ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് സോ ഈ കോർണർ നമുക്ക് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോർ കോണേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വൺ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എന്നിട്ട് ഈ ഈ സെറ്റ് ത്രീ ലാസ്റ്റ് കോർണറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയ്തു അതിനെ ഈ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കണ്ടേ അതിനാണ് ഈ ടു ചെയിൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ ഇനി ഞാൻ ഈ ഇവിടെ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ടു ചെയിൻസിൽ ഞാനൊരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ഈ റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ ഇതാണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചെയിൻ സോ ഞാൻ ഈ സെക്കൻഡ് ചെയിനിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ തേർഡ് റൗണ്ടും ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്രാനി സ്ക്വയറിൻ്റെ തേർഡ് റൗണ്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇത് ഇത് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് 
and this is the third round. Okay. Now, any fourth round start. That is, this granny square and this measurement. This is the four rounds. 1, 2, 3, 4. So, fourth round is the start. So, that is the I have a proper granny square kit. That is why I have a male stitch in the slip stitch. That slip stitch is actually an invisible stitch. We will do it in the first place. We will do it in the first place. We will do it in the first place. We will do it in the chain space. We will do it in the slip stitch. Slip stitch is done. टू चेन्स इड़ा, इन्हें तो टू डबल क्रोशे चाहिएगा, ओके? अपो, नमला आ प्रीवियस थर्ड राउंड इल्ले, ये टू चेन्स पेज़ अंडर लो, आ टूंस पे, टू चेन्स पेज़ इल्ला, एक प्रॉपर थ्री डबल क्रोशे इड़ा, एक सेट नमक का किट्टो, ओके? अदरे वैंडी टाना, नमला ये प्रीवियस राउंड इल्ले डबल क्रोशे इल्ला Slip stitch चाहिए था इवड़ा कोण्डे वन्दा नमला work के इन्दे, okay? इन्दर टा as usual the pattern says two chains इन्दर टा ये corner work के या three double crochet two chains and Three double crochet in the corner space. Okay. So, this is the fourth round in the first corner. I am going to do this. Now, fourth round in the two chain spaces are run down. One is here, one is here, one is here. Now, in the chain spaces, we are going to do the previous round in the previous round. Three double crochet आना चाहिए इन दादा अने तोट्टे मुंबई टे नमला two chains मिट्टे टे वायना आधा चाहिए ना इट okay so in effect नमला इंदा चाहिए ना चाला ओरो three double crochet चाहिए इन बरम नमला two chains इट्टा आना अधिने separate चाहिए इन दादा इन्ने उल्लो okay so जाना first two chains पे इसला three double crochet चाहिए दो पिन्ने two chains चाहिए दो इप्पो इनके सेकेंड स्पेस अंडर अवरे जान थ्री डबल क्रोशे चेयम बोव आना ओके तो फर्स्ट कॉर्नर वर्क के दो टू चेंज इट्टो इन्हें टा ये टू चेंज स्पेस ला जान थ्री डबल क्रोशे वर्क के दो इन्हें टा नेक्स्ट टू चेन्स है तो इंटर नेक्स्ट पेज से ले थ्री डबल क्रोशे वर्क के दो इन्हीं अनेक क्या सेकेंड कॉर्नर वाला हम बो आना तो आदेन में इधर आदेन पैटर्न बोले टू चेन्स इड़गा इन्हें टू कॉर्नर ला थ्री डबल क्रोशे टू चेन्स थ्री डबल क्रोशे इन्हें टा वीडम टू चेन से डगा फर्स्ट पेस ला थ्री डबल क्रोशे इडगा वीडम टू चेन से डगा एंड इस पेस ला वीडम थ्री डबल क्रोशे इडगा इंगे ने ये पैटर्न कंटिन्यू चेदो फोर्थ राउंड फिनिश ऑफ एगा ओके इप्पो जाने डे फोर्थ राउंड टीर टीरा राई ओके सो इन्हीं ऐनी क्या ये सेट ऑफ थ्री डबल क्रोशे एंड इरा फोर्थ राउंड लाय 
ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ആയിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ടു ചെയിൻസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതെങ്ങനെ ഈ റൗണ്ട് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടാണ് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ടു ചെയിൻസിൽ ഞാൻ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ത് ഗോയിങ് ടു എന്നിട്ട് ഈ സൂചി കൊണ്ട് വേണേൽ നമുക്കിത് വീവിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഗ്രാനി സ്ക്വയർ ഇത് വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്രോഷി പ്രോജക്റ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഹാൻഡ് ബാഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടേബിൾ ക്ലോത്ത് മാതിരി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ് ചെയ്യാം മേ ബി ഷൂസ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ലഞ്ച് ബാഗ്സിന് വേണ്ടിയെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യാം ഹാൻഡ് ബാഗ്സ് എനിത്തിങ് വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രാനി സ്ക്വയർ ഗ്രാനി സ്ക്വയറിൻ്റെ പല വേരിയേഷൻസും ഉണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കളറെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സ് പോലും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കളർ ചേഞ്ച് ഈ ഗ്രാനി സ്ക്വയറിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഗ്രാനി സ്ക്വയർ പാറ്റേൺ ആൻഡ് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഇത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാനി സ്ക്വയർ ഒരു അഡിക്ഷനായി തീരാൻ പോലും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കുറേ ഈ ഗ്രാനി സ്ക്വയറിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഷൻ കവേഴ്സ് യെസ് ഐ മിസ് ടു സേ ദാറ്റ് കുഷൻ കവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പില്ലോ കവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡ്രസ്സസ് അത് ചെയ്യാം ഏത് സൈസിൽ വേണേലും നമുക്ക് ഈ ഗ്രാനി സ്ക്വയർ വലുതാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ തന്നെ ഗ്രാനി സ്ക്വയർ പോലെ തന്നെ പല ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്സും നമുക്കിതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അക്രിലിക് യാൺ ആണ് ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യാൺ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇമെയിലിൽ അയച്ചു തരിക പ്ലീസ് ഞാൻ ആ ഫോട്ടോസ് കാണണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ കളേഴ്സ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അൻറ്റിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഫ്രം കല ഹാപ്പി ക്രോഷി സ്റ്റേ ബ്ലസ്ഡ് ബൈ